கள்ளநோட்டு குழுவுடைய புழக்கத்தை ஒழிப்பதற்காக அந்த நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்ட அந்த நடவடிக்கையை கொள்கை அளவில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதே சமயத்தில் அதை அமலாக்குவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அதனுடைய முழு பயனை தரவில்லை என்பதை நாம் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் இப்பொழுது ஓராண்டு காலம் நிறைவுறப் போகிறது நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி வந்தால் இப்பொழுது வந்து அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியை எட்டிவிட்டோம் இன்னும் இரண்டு வார காலம் தான் இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு கதவசனாவுக்கு நடிகர்களுக்கு இப்பொழுது வக்காலத்து வாங்கக்கூடிய நடிகர்கள் திரைப்பட கதாசிரியர்கள் அதே போல இயக்குநர்கள் அனைவருக்குமே இந்த பணமதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கையை வந்து அதனுடைய பாதிப்புகள் குறித்து கடந்த நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி தெரியாதா இவர்கள் இந்த நடவடிக்கை எதிராக அன்று என்ன குரல் எழுப்பினார்கள் வீதிக்கு வந்து போராடினார்களா இப்பொழுது சிறுகாரலே வங்கிகளில் கியூவில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்று சரி அந்த மக்களோடு மக்களாக நின்று இவர்கள் போராடினார்களா ஓராண்டு காலம் கழித்து திரைப்படத்திலே சொன்னதை வீட்டு ஏதோ அதுக்கு ஒரு இட்டுக்கட்டி காரணம் சொல்ல முயற்சி செய்தால் இது வந்து வரலாற்று பிழையாக போய்விடும் அல்லவா ஏதோ அந்த எடுத்த நடவடிக்கை ஒட்டுமொத்தமாக தவறாந்து என்பதை போல கருத்து பரவதற்கு எப்படி வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியும் எனக்கு தெரியல மத்திய அரசாங்கம் எப்படி வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறது என்று தெரியல அப்படி என்றால் எந்த அரசுமே எந்த கொள்கையும் எந்த திட்டத்தையும் கொண்டு வர முடியாது திரைப்படத்தின் வாயிலாகவே எல்லா திட்டங்களையும் கொச்சிப்படுத்த முடியும் எல்லா திட்டங்களையும் கேலி செய்ய முடியும் எல்லாவற்றையுமே மோசம் என்று சொல்ல முடியும் அப்படி என்று சொன்னால் எந்த அரசும் உலகத்தில் எந்த அரசுமே செயல்பட முடியாது அதுக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கிற அதற்குரிய குறைபாட்டை சுட்டி காட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த நடவடிக்கையே தவறு என்பதை போல சுட்டி காட்டுவது எந்த விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இரண்டாவது ஜிஎஸ்டி அதாவது ஏறக்குரிய முப்பது ஆண்டு காலமாக நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்ட விஷயம் இது அதாவது இந்தியா ஏறக்குரிய முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இருக்கிறது காஷ்மீரில் ஒரு சரக்கு லாரியில் ஏற்றப்பட்டால் அது தமிழகத்தை வந்து சேருவதற்கு ஏறக்குறைய இருபதுக்கு இருபத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களை தாண்டி வர வேண்டி இருக்கிறது மாநிலங்களை தாண்டுவது என்று சொன்னால் அந்தந்த மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய செக் போஸ்டுகளை தாண்டி வர வேண்டியிருக்கிறது பதினைந்து நாள் இருபது நாள் ஆகிறது அங்கே ஏற்றி அந்த பொருள் வந்து இந்தியாவுடைய இன்னொரு பகுதிக்கு வந்து சேருவதற்கு இப்பொழுது ஜிஎஸ்டி அமலான பிறகு இந்தியா முழுமைக்கு ஒரே வரி என்று அறிவித்த பிறகு எந்த இடத்துல செக் போஸ்ட் இருக்குது தமிழ்நாட்டுடைய எல்லையில் கேரளாவுக்கு எல்லையில் வந்து வாழையாறில் எத்தனை மணிக்கணக்காக எத்தனை எத்தனை மணி நேரம் வந்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால் வந்து போக்குவரத்து எவ்வளவு ஸ்தம்பித்து இருக்கிறது இப்பொழுது எல்லாம் இதில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கவில்லையா அஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது குறை இருக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் விதிக்க வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து பதினஞ்சோ இருபதோ இருபத்தைந்தோ கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து தீர்க்கப்பட முடியாது பிரச்சனைகளா அதுக்காக குரல் கொடுங்க அதுக்காக வீதிக்கு வந்து போராடுங்க திருப்பூர் இருக்கக்கூடிய கரூர் இருக்கக்கூடிய ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய துணி உற்பத்திக்கு இந்த ஐந்து பர்சன்ட் வரி போட்ட காரணத்தினால பாதிப்பு வீட்டுக்கு வீதிக்கு வாங்க போராடுவோம் அதை யாரும் வந்து மறுக்கலையே ஆனால் ஒரு ஒரே விதமான வரி விதிப்பதன் மூலமாக இப்பொழுது வந்து வரி ஏய்ப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்காலத்தில் இன்னும் தடுக்கப்படும் அப்போ ஒரு நாட்டில் வந்து வரியே கூடாது வரி விதிக்கக்கூடாது என்று சொல்லுவதற்கு இவர் வரி ஏய்ப்பு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு உடந்தையாக வந்து அந்த திரைப்படம் இருக்கிறது இந்த கருத்து இருக்கிறது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் பணம் மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் மூலமாக கருப்பு பணம் வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் பதுக்கல்காரர்களுக்கும் உடந்தையாக கருத்து சொல்றாங்க இங்கு ஜிஎஸ்டி சொல்றது மூலமாக ஜிஎஸ்டி ஒட்டுமொத்தமாக விமர்சனம் செய்வது மூலமாக இவர்கள் வந்து வரி ஏய்ப்பு செய்யக்கூடியமைக்கு இவர் வந்து உடந்தையாக இருப்பதை போன்ற கருத்தை இப்ப பரிமாறுகிறார்கள் சாதாரண மக்கள் திரைப்படங்களில் வரக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் உண்மையில் எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த அப்பாவி ஜனங்கள் இந்த மக்கள் ஏன்னா திரைப்படம் திரைப்படத்திற்கு முன்பாக உங்களுடைய படங்களுக்கு வந்து மக்கள் பால விசாரணை செய்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் இன்னும் வந்து விழிப்புணர்வு உள்ளாக்குறாங்க அதே போல வந்து இந்த மருத்துவத்தை பற்றி அதாவது வந்து மருத்துவர்கள் அவசியம் இல்லாமல் பரிசோதனை செய்வதாக நான் சொல்றேன் நம்ம நாட்டில் இன்னும் ஒரு அவங்களுடைய 
ஆயுஷ காலத்துல முழுமையாக தங்களுடைய முழு உடலை பரிசோதனை செய்வதற்கு கூட செல்லாதவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நாடு இந்த நாடு எனவே குறைஞ்சபட்சம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறையாவது முப்பது வயதை தாண்டியவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் நம்மை அறியாமலேயே பல வியாதிகள் சர்க்கரை வியாதி ரத்த குறிப்புகள் சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒற்று நோய்கள் நுரையீரல் பாதிப்புகள் இறையம் என்று பலவிதமான நோயாகள் ஒரு மனிதனுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அவற்றையெல்லாம் முன்கூட்டி அறிந்து கொள்வதற்கு இது போன்ற சோதனைகள் மிக மிக அவசியம் அந்த சோதனைகள் வந்து நீ தனியார் மருத்துவம் போய் பண்ணலாம் அரசு மருத்துவம் பண்ணலாம் அங்க வந்து ஏழு பெர்சன்ட் தான் வாங்குறாங்க சிங்கப்பூர்ல இங்க வந்து இருபத்தி எட்டு பெர்சன்ட் ஆனா இங்க இலவச மருத்துவம் இல்லைன்னு சொல்றதுல தவறானது முற்றிலும் தவறானது சிங்கப்பூர்லயோ அல்லது வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள்லயோ அமெரிக்காவிலயோ வேற எந்த நாட்டிலையும் அங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல ஏழு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவா போயிடும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தான் மிச்சம் பண்ண முடியும் சம்பளம் தான் பெருசா தோணும் ஆனால் வங்கியிலேயே பேங்க்லயே அவன் அக்கௌண்ட் வர்ற போதே சம் டாக்ஸ் பிடிச்சுக்குவாங்க வருமானம் கூட 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 வரியும் அதிகமாயிரும் அதுபோக வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு இருபது பெர்சன்ட் வந்து எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் எல்லா அந்த சிட்டிசன்ட் எடுத்துக்குவாங்க அதுபோல சோசியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட் முதிய அதாவது முதுமையான காலத்தில் அவர்களுக்கு வந்து அரசு உதவி வழங்குவதற்காக அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட தொகை எடுத்துக்குவாங்க இப்படி பல வகைகளிலும் அவருடைய சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்துதான் அவர்களுக்கு வந்து வந்து மருத்துவம் வழங்குறாங்களே தவிர அரசு வழங்குறதுல தவிர அரசு கொடுக்கறது இல்ல இன்சூரன்ஸ் அவர்களுக்கு காப்பீடு இருக்குது இப்ப வந்து ஒருவருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு மருத்துவ செலவாக சொன்னால் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட அதை எழுபது சதவீதம் தான் கொடுப்பாங்க மீதி முப்பது சதவீதத்தை இவங்க கையில் தான் செலவழிக்கணும் இதுதான் வந்து யதார்த்தமான நிலைமைகள் இதே சிங்கப்பூர்லயோ இது ஜப்பான்லயோ ஆஸ்திரேலியாலோ ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் புரியாம பொய்யா தவறா வந்து திரைப்படங்கள் சொல்றாங்க எனவே இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து பதிவு விட்டோம்னா வந்து ஆபத்தா போயிடும் ஒட்டு மொத்தத்தில் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய அனைத்துமே தவறு என்ற ஒரு கருத்து பதிவு தவற தவறுன்னு சொல்லுங்க நடக்கக்கூடிய மோசமானதை மோசமானது சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக மோசமாக இருக்குதுன்னு சொல்றது வந்து எந்த விதத்திலும் சரியாக இருக்காது எனவே அந்த விதத்துல இந்த திரைப்படத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் பலவைகள் பல விஷயங்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவைகள் அந்த அவைகள் வந்து நீக்கப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் தான் ஆனால் மத்திய அரசு அது எப்படி அதை வந்து இதுவரையிலும் சகித்துக் கொண்டிருக்கார்கள் என்றுதான் எனக்கு தெரியல எனவே நம்மை பொறுத்த மட்டிலும் நான் வந்து ஒரு பக்கம் கருத்து சுதந்திரத்தை இருக்கிறோம் ஆனா கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயர் இல்ல இல்லாது பொல்லாதையெல்லாம் திரைப்படங்களில் புகுத்துவது இதைத்தான் நாங்க வந்து கடந்த காலங்களையும் எடுத்திருக்கிறோம் இப்பொழுதும் சொல்றோம் நான் வந்து இல்ல எந்த அரசுக்கும் வக்காலத்து வாங்கி பேசக்கூடியது கிடையாது திரைப்படங்களில் உண்மையை பதிவு செய்ய இப்போ என் எஸ் கிருஷ்ணன் பல படங்கள்ல வசனம் பேசிக்கிறார் அந்த வசனங்களை இன்னைக்கு பார்த்தாலும் கூட அந்த வசனத்துல வந்து எந்த குறையும் பார்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு அதாவது எதுதோ நினைச்சோம் ஜாதி ஒழிக்க முடியல ஆனா அந்த ரயில் அந்த கட்ட வண்டி அந்த பலகை வச்சிருக்கே இந்த பலகையில ஒன்னா உட்கார்ந்து போற போது எல்லா ஜாதியும் போயிருக்கா அப்படிங்கறத மிக எளிய முறையில வந்து அவர் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி ஒழிப்புகள் தீண்டாமைகள் எப்படி வந்து அந்த பொது வாகனங்களில் வந்து ஒழிக்கப்படுது அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதனால வந்து இப்பொழுது வந்து பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையாலோ அல்லது வந்து ஜிஎஸ்டியாலோ பொது வரியாலோ பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த பாதிக்கப்படக்கூடியது எப்படின்னு நீங்க வந்து சுட்டி காட்டினா அதை களைவதற்கு வசதியா இருக்கு ஆனால் ஒட்டு மொத்தமா தவறு என்று சொல்லுவது தவறான கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில பறிக்கக்கூடியதாகவும் இது எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுல இப்படித்தான் திரைப்படத்துல பல விஷயங்களை சொல்லி 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 உசுப்பேத்தி உசுப்பேத்தி தவறான கருத்துக்களை பரப்பி நிழலா இருக்கக்கூடிய நிழலான நிழலான நிழலாக இருக்கக்கூடிய போலியான கதாநாயகர்கள் எல்லாம் உண்மையான கதாநாயகர்களாக மக்கள் நம்ப வச்சு எம்ஜிஆருக்கு பிறகும் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகும் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வந்து யாரும் வந்து திரைப்படத்துறை தவிர வேற யாரும் வந்து ஆட்சிக்கு வந்துடக்கூடாதுக்காக எப்படியாவது திரைப்படத்துறையினரே தமிழகத்தில் மீண்டும் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிற திட்டத்தோட இவங்க வந்து எல்லாருமே செயல்படுற மாதிரி தெரியுது எனவே தமிழகத்தினுடைய 
தமிழ் இளைஞர்கள் தமிழ் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் தமிழ் இன உணர்வு கொண்டவர்கள் தேசிய இந்திய தேசிய உணர்வு கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது இதுபோன்று இந்த திரைப்படங்கள் வாயிலாக பரப்பக்கூடிய இந்த பொய்யான கருத்துக்களால் நான் பொய்யான கருத்துக்களை நம்புவது எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையதல்ல எனவே இது போன்ற கருத்துக்களுக்கு எதிராக கருத்துக்கள் சொல்லுவதுதான் உண்மையான ஜனநாயகமாகும் என்பதையும் நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்